Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u dalšího dílu mého Techit tutoriálu. V posledním díle jsem vám ukazoval různé enginey a když jsem je tak studoval, tak jsem přišel na jednu zajímavou věc a to je ta, že, 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 že biogas engine se dá napájet nebo pohánět i vodou. A když jsem tak nad tím přemýšlel, tak mě napadlo takový nekonečný zdroj energie a o ten se dneska s váma podělím. Takže jako první budeme potřebovat zdroj vody. Ten si zajistíme tady touhle s tou pumpou a budeme ji pohánět čtyřma redstone enginama. Takže to tady umístím. První, druhý, třetí a čtvrtý. Tak dám tady, dám tady páčky, které pozapínám, aby nám ty motory začaly pumpovat vodu. A vodu si teďka odvedeme bokem. A děláme si tady takovou zásobní trubici, kolem které začneme skládat ty biogas enginey. Zkoušel jsem to se 14 a byla tam ještě trošku rezerva, takže možná by jich to stihlo napájet ta jedna pumpa se čtyřma redstone enginama. Možná by zvládla napájet i 16, ale pro ukázku, nebo zkouším to, co mi fungovalo spolehlivě, a to je těch 14. Ale nějaká rezerva tam je, takže určitě půjde přidat ještě o fous víc. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dáme na každou stranu 7. Voda už se nám rozlívá což je dobře. Tak. A teďka postavíme tady ten klasický systém, kdy nahoru dáme induk indukční wooden pipey, teda kondukční, myslím, jo, conductive wooden pipey, které nám z těch motorů budou tahat energii. A když se ty motory pohání vodou, tak mají sice nižší výkon, ale vzhledem k tomu, že je to absolutně bezúdržbové, člověk se o to nemusí nějak starat, tak si myslím, že je to v celku, v celku jedno, protože se jich dá poskládat takovýchhle polí více a opravdu se to nemusíte nějak starat. Jediné, co je potřeba, tak opravdu vykraftit ty motory a do každého z nich je potřeba dát jako ten počáteční nebo na rozběhnutí, zažehnutí je do každého potřeba dát kyblí klávy. Ještě se mi teďka špatně natočili, takže použiju klíč, abych je otočil správně. Tak. Už. tak, už jsou všechny natočené správně a teďka budou potřebovat redstone signál, ten tam taky nějak přivedu, třeba tím tím red alloy drátem, tady je celkem jedno, že není izolovaný, protože nebude nějak blikat, bude tam trvale přivedený signál, takže to nemůže pak působit žádné lagy, jako když se tenhle ten neizolovaný Red Alloy Wire připojí k, k timeru třeba a potom to pořád bliká. Takže teď jsme to spustili, samozřejmě motory nám ještě nejedou, protože jednak nejsou plné vody. A za druhé nemají, 
nemají v sobě tu lávu na zažehnutí. Ona ještě chvilku taky potrvá, než se pořádně rozjedou tady ty redstone enginey, protože musí být potom červené, aby vydávali co nejvyšší výkon a pumpovali co nejvíc té vody, protože teďka, to, teďka by to ještě nestíhalo zásobovat dostatečnou rychlostí. Takže asi se na chvilku odmlčím, počkám, až se mi to všechno naplní vodou, až se pořádně rozjedou ty enginey a pak budeme pokračovat. Takže enginey už nám fungují, pěkně na, není to úplně ten nejvyšší výkon, ale už tady můžeme vidět, že ta trubka je úplně plná. Enginey už máme taky plné, takže teďka do nich nahážeme tu lávu, aby se motory mohly zažehnout. A potom je spustíme a ukážu vám, jaký to bude dávat výkon. No, no je to v celku jasné. Bude to, máme jich tu 14, takže výkon budou mít jako necelé tři combustion enginey. Ale v podstatě nebude tu hrozit žádné riziko výbuchu. Nemusíme tam doplňovat nebo starat se o žádný zdroj paliva. Jako třeba do combustionu potřebujeme nějaký fuel dělat z oleje, nebo i když tam dáváme biofuel, tak ho musíme vyrábět z nějakých rostlin a jedno s druhým. I kdyby jsme tu dávali do těch biogas engineů biomas, tak tu taky musíme vyrábět, i když máme nějakou automatickou farmu, která nám to všechno vyrábí jako kdyby suroviny do fermentru, tak stejně ještě pořád musíme nějak schánět do fermentru a, buď to fertilizer, anebo nebo humus, kecám humus, e, kompost. Takže pořád to není úplně bezúdržbové, když to tady tohle prostě jednou zapnete a už se o to nemusíte starat vůbec. Tak já k tomu na ukázku tady připojím jednu kvory. Ať nám to tu nějak nerozbije. Já myslím, že to by mohlo být. A ukážu vám, jak rychle to bude. Ono asi to nebude úplně stoprocentně rychlé, protože tady tyhle ty motory se musí taky zažavit nejdřív. Ale vidíte, jaké to budou prady. Tak. Dám si tu druhou, ať mi to tu nalítá okolo. Jak z proraženého hydrantu. A teď už to jenom připojím těma conductive pipama energii. A vidíte, jak to parádně rychle bourá, rychle staví. Takže té energie je tam opravdu dost na pohánění třeba takové kvory, aby fungovala i celkem rychle. A co jsem to chtěl ještě říct? Pů, teď mi to úplně vypadlo. Jo, tady klidně můžete použít teleportační trubku konduktiv a tu energii si potom přesunout kamkoliv budete chtít. Takže si můžete udělat nějaké ještě větší pole těchto těch engineů a nějakou brutálně velkou zásobárnu energie a je to opravdu úplně bez údržby. Klidně možná ještě ty pumpy pak můžete napájet i z téhleté energie, aby aby měli vyšší výkon, i když tyhle, ty, tyhle ty redstone enginey jsou si myslím dobré v tom, že kdyby vám z nějakého důvodu tady došla energie nebo se to nějak zastavilo, chtěli jste to znova rozjíždět, tak 
ne, nepotřebujete už do toho motoru, co byste tady u toho měli, dávat žádnou energii, protože ty redstone enginey fungují bez jakéhokoliv paliva. A vidíte, že ta kvory na to jede úplně parádně rychle. Takže jo, to by byl nekonečný zdroj buildcraftácké energie. Já se omlouvám, že mluvím trošku potišeji, protože je noc a vedle má pokoj brácha a nechci ho nějak zbudit tady mým minecraftáckým přemýšlením, rozjímáním a natáčením a taky jsem trošku nachlazený a taky jsem ještě zjistil, že v novém noťasu, co mám, tak je nějaká funkce pro odstraňování šumu, která ten hlas taky celkem zkresluje, takže ji asi už od příště nebudu používat. Nechám to natočit s šumem a ten šum potom odstraním v Audacity, aby ta kvalita byla taková, jako u těch videí předtím. Nicméně, pokud se vám video líbilo a já věřím, že jo, tak dejte like, pokud neodebíráte, tak dejte odběr a doufám, že vám tady ten návod poslouží, že ho využijete, že díky němu budete mít moc bezproblémový zdroj buildcraftácké energie. Myslím si, že to funguje perfektně, neměl by s tím být žádný problém, takže klidně se můžete pustit do stavby. Tak jo, mějte se fajn a čau čau.